అందరికీ నమస్కారం గౌరవనీయులైన కుమారి రుద్ర గారు ఇంకో రెండు రోజుల్లో మంత్రిగా పదవి చేపట్టబోతున్నారు ఆ అభినందన సభలో నా నాయకత్వంలో పార్టీ సభ్యత్వాన్ని ఎక్కువ చేయడానికి ప్రతి జిల్లాకి ఒక్కొక్కరిగా ఏడుగురిని నియమించాను ఆ ఏడుగురికి తన అమృత హస్తాల ద్వారా సభ్యత్వ పత్రాన్ని అందజేసి ఆశీర్వదించాలని వినయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఏడుగును పరిచయం చేస్తే ఏదో ఏడుస్తున్నట్టు మొహం పెట్టారు ఒళ్ళు చెమట్లు పడుతోంది కళ్ళు భయపడుతున్నాయి చేతులు వణుకుతున్నాయి కొత్తగా సభ్యుల్ని చేరిస్తే ఇవన్నీ జరుగుతాయా మా అన్నయ్యని ఎవరు చంపారో నాకు తెలియదు ఆ ఏడుగురికి మీకు ఏం సంబంధమో కూడా నాకు తెలియదు కానీ మీరేదో దాస్తున్నారని మాత్రం బాగా తెలుస్తోంది నిజం ఒక చంటి పిల్ల లాంటిదండి దానికి చీకటి అంటే భయం అది ఏదో ఒక రోజు ధైర్యంగా వెలుగులోకి వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు మా అన్నయ్యని చంపిన వాడికి ఏ శిక్ష విధించాలో ఆలోచించి పెట్టండి అచ్చు యోగిని చూస్తున్నట్టే ఉంది రాజకీయాల్లో నేను ఎన్నో పోగొట్టుకున్నాను కానీ యోగిని పోగొట్టుకోవడం నాకు పూడ్చలేని లోటు యోగిని చంపిన వాళ్ళు ఎవరో కనిపెట్టే విషయంలో నా సహకారం నీకుంటుంది నువ్వేమైనా చెయ్యి నేనున్నాను అంద నీ చంపిన వాళ్ళని కనిపెట్టడానికి వచ్చినోడు ఇప్పుడు నన్నే టార్గెట్ చేస్తున్నాడు ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడతావేంటి రేపు కోర్టులో ఫైనల్ హియరింగ్ తెలుసు కదా ఫైనల్ హియరింగ్ లో సబ్మిట్ చేయడానికి ఫ్యాక్టరీ వ్యర్థాన్ని ఇంకా తొలగించలేదని జాతీయ పర్యావరణ సంస్థ పంపించిన ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ ఇదే ధర్మ ఆధారాన్ని కోర్టులో సబ్మిట్ చేయడానికి వీల్లేదు మనల్ని అడ్డుకోవడానికి వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారు వాటన్నిటిని దాటుకొని మనం ఎలాగైనా దీన్ని కోర్టులో సబ్మిట్ చేయాలి ఆధారాల్ని మాత్రమే కాదు వాడిని లేకుండా చేద్దాం అవునా రే దాన్ని వదిలిపెట్టకండి వాచ్ చేయండి అన్న ఆ అమ్మాయి ఊళ్ళోనే ఉంది అయితే ఆ ధర్మాగాడే కోర్టుకు వెళ్తున్నాడు అనుకుంటా ఫైల్ ఆడ దగ్గరే ఉంది అన్నిటికీ నేను చూసుకుంటాను నేను చూసుకుంటాను అంది ఆ రుద్ర ఏం చేస్